O dia de hoje é daqueles que quem quiser que conte três, porque a gente tem que falar sobre Marvel, mais coisas saindo. Tem gente dizendo por aí que estão tentando abafar o caso, porque The Marvels não está fazendo a bilheteria boa, ou que simplesmente lançaram coisas para tentar fechar o ano bem. O que importa é que Quarteto Fantástico começou a ser falado para valer. A gente teve tanta especulação de Quarteto Fantástico, tanta que eu acho que foi o filme mais especulado do universo Marvel, talvez mais que o Ultimato, naquele hiato lá entre Guerra Infinita e Ultimato. Vocês lembram? 2018 para 2019? Meu amigo, era o um tempo inteiro, todo dia tinha uma nova teoria. Eu tinha as minhas, falava nos vídeos, todo mundo tinha, mas dessa vez a especulação são dos insiders, porque eles, eu acho que de duas em duas semanas, mínimo que sai uma certeza de elenco. Mas agora é diferente. Agora, Pedro Pascal, o homem que mais cuida de bebês em Hollywood. O homem que não pode ver uma criança andando sozinha no chão, que ele sai correndo com ela e tenta levar para os pais. Ele está praticamente confirmado como Rick Richards, o senhor fantástico. Meu povo, aguenta que Matheus Barros sou eu e estou tomando um cafezinho aqui para falar com vocês sobre essas questões, porque é muito estranho, eu poderia dizer. Olha aí, todo mundo começou comemorando, todo mundo tava, eu também, mas na hora que saiu os primeiros boatos, que foi até do Daniel RPK, eu comecei logo a falar, eu falei, Pedro Pascal, olha, eu adoro o ator, tudo que ele fez assim, eu acho que não tem nenhum papel dele que ele tenha feito que eu não tenha gostado, e assim, a postura dele fora das câmeras, tudo nesse cara me agrada. Mas, e não é etarismo que eu vou falar, o cara tá mais velho do que deveria, não é não? Não que ele seja um senhor, um velho, não, ele tem 48 anos. Hoje em dia, 48 anos é um jovem adulto ainda aí, serião. A gente tem que lembrar que hoje em dia mudaram as coisas, 48 anos não é como uns anos atrás que a galera tratava como se fosse um senhor, e não é, ele tem muita carreira pela frente, mas para se trabalhar com um personagem do Marvel Studios, um personagem que a gente sabe que demora anos aí fazendo participações, fazendo filme solo, fazendo filmes evento, pensa bem, é, se em 10 anos eles não vão trocar, é impossível, é um personagem importante demais para o universo Marvel, Reed Richards, ser trocado, eu acho bem difícil, agora se você pensar também que a gente pode ter ele como um outro personagem, tem insider dizendo isso, né? tem um outro rumor aí dizendo, ah, acho que se precipitaram, ele não vai ser o Reed Richards, ele vai ser um outro personagem, talvez um vilão, seria uma pena, principalmente se o vilão for descartável, se o vilão for o vilão do filme e não ser um vilão que vai ser trabalhado, agora se ele for o Doutor Destino, Doctor Doom, aí meu amigo, aí todo mundo começa a fazer a Úrsula, porque ia ser massa, hein, tá aí, ia ser diferente, o Doutor Destino usa máscara, o Mandaloriano usa máscara, ele já tá acostumado a trabalhar de máscara, o Doutor Destino só falta ter um bebê, e vai ser o bebê Kang, <risos> talvez, eu tô inventando essa parte toda, mas povão, o importante é que até então é a notícia mais certa, Daniel RPK começou, aí começou a brotar os boatos assim, de repente, eu acho que foi em uma hora, todos os veículos grandes estavam dando que Pedro Pascal estava praticamente contratado pelo Marvel Studios, Kevin Feige pegou e botou a etiqueta nele, ó. Na, na bundinha dele assim, agora você pertence a Marvel durante muito tempo, é assim que o Kevin Feige faz, e é por isso, dizem as más línguas, tudo rumor, porque ainda nem a escalação dele é oficial pelo Marvel Studios, mas tudo é rumor, dizem as más línguas que houve muita relutância dos atores em aceitar esse papel de Reed, Rich, de Reed Richards, do Senhor Fantástico, pô. É, por conta disso, por conta dessa tempo que eles vão ter que trabalhar, sabe meu povo? Vários insiders falaram sobre isso, que foi o Jake Gyllenhaal, que é muito estranho ter oferecido esse papel a ele, não sei o que passou na cabecinha, debaixo daquele boné, chamando o mesmo cara que fez o mistério, ah, multiverso dá para usar como se o mistério fosse de outra terra, então o Reed vem de outra terra, isso seria a confirmação de Jake Gyllenhaal ser, ter sido cotado para ser o Reed Richard, seria a confirmação de que o Quarteto Fantástico vai vir de outro mundo? Pode ser, eu torço muito para que o quarteto seja aquela ideia que dizem inicial 
de que eles seriam os caras dos anos 60, o filme se passaria no passado, nossa, um filme dos anos 60, todo de época, ia ser muito massa, eu quero que isso aconteça, e, e a ideia é essa, era essa, né, dos boatos que tinham faz tempo isso, que eles se passaria ali nos anos 60, o filme inteiro, e eles acabariam presos no reino quântico, em algum outro universo, e voltariam ainda com a idade que tem para o UCM, para a linha principal, para a linha sagrada, se é que isso existe depois do final de Loki, a gente não sabe como vai ser tratado aquela Yggdrasil lá, aquela árvore da vida que o Loki criou, com todas as linhas do tempo existente e brotando cada vez mais e mais, não se sabe se a linha sagrada, eu acho que tem que explicar, eu espero que expliquem, porque o próprio Kevin Feige falou sobre isso recente, né? ele falou, ó, existe o multiverso, as produções que não têm o nosso nome, Marvel Studios, elas fazem parte desse multiverso, tipo os X-Men da Fox, mas nós trabalhamos uma linha sagrada, uma linha principal. Ele, o Kevin Feige falou isso, eu tenho certeza que foi para a galera não confundir e não sair falando, ah, tá tudo confuso, então tudo vale agora, a Marvel tá perdida. Não, ele falou, ó, temos a linha principal, tudo que está ao redor a gente pode usar na história do multiverso, mas a linha principal vai continuar sendo a nossa história, foi isso que ele disse. Então eu acho que Jake Lehall poderia ser exatamente por isso, porque viria de outra linha, então ele teria a mesma cara do mistério. Eu não gosto da ideia, não gosto. Ainda bem que provavelmente não vai ser ele. Mas assim, pô, bom, eu acho que a gente tem que ver também que se essa história se passar no passado e vier agora, é bom que ela vai ser bem isolada. Ela vai ser contada toda ali e eles vêm pro, com uma bagagem enorme, o grupo já formado, eles disseram que não vai ser história de origem, isso é bem interessante, e falam na aparição do Galactus, falam ele como o vilão principal, eu esperava que não, eu não queria isso, meu café tá frio, eu preferia o Galactus sendo realmente um cara que apareceria para depois, talvez, trabalharem melhor tudo isso, tá ligado? E ele ser um vilão recorrente. Porque eu tenho muito medo de fazer o Galactus, não aquela nuvem de poeira do surfista prateado lá. É, Quarteto Fantástico e o surfista prateado. Mas eu tenho medo dele ser um vilão descartável. Eu detesto quando a Marvel faz isso. Vilões descartáveis tem que ser pelo menos melhor trabalhado. Tipo, foi o que o Monge em Pantera Negra. E por que eu digo descartável? É um ótimo vilão mas que morreu e acabou, foi o vilão do filme, isso é o descartável para mim, tá ligado? Não significa que o vilão vai ser ruim por ser descartável, eu, mas eu não quero que o Galacto seja nem descartável mesmo sendo bom, tá ligado? E aí é que veio o porém, pô, bom, porque saíram outros boatos, faz tempo que a gente ouve essas coisas, faz tempo que a gente escuta que é, outros atores estão sendo chamados para fazer o read e um não quer, não sei o que, infelizmente John Krasinski roga a lenda que Emily Blunt pegou e disse, você não vai, você não vai ser super herói, aí ele parou e disse, é, eu não vou, mentira, ela nunca falou isso e foi um teatro que eu criei, mas bem que poderia, porque a Emily Blunt vive falando que não quer ser um de herói, blá, 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 já que ela é casada com o cara, o cara topou e pro doutor isso, ah! mas desde o começo disseram, né? desde o começo disseram que ele não seria um Reed Richards fixo, que ele seria só uma participação ali, como foi tudo aquilo, e novamente, já que a gente está falando dessa cena de Doutor Extremo, quem fala mal dessa cena é porque não entende de quadrinho, foi mal aí, viu, porque só o que acontece quando se trata de outros mundos, de multiverso nos quadrinhos, é aparecer uma variante de um personagem querido, de um personagem grande, de outros personagens, e eles serem mortos, isso acontece o tempo todo, dá dois, três quadrinhos, mata um Hulk ali, é comum, Vim falar, ai, começa a analisar, o homem mais inteligente, é isso? Balela, querem falar mal à toa, aquela participação foi massa, é participação, não é filme dos Illuminati para eles ficarem meia hora é, falando sobre Illuminati, não é isso, é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o filme já teve muito mais Wanda do que Doutor Estranho, ainda queriam que botasse muito mais Illuminati? Meu amigo, tem que pensar, né? Então o John Krasinski foi para fazer aquela participação e fez sozinho, no croma provavelmente, porque nem a Elizabeth Olsen sabia que ele estava no filme, sabia nem quem era John Krasinski, mas enfim, vamos lá, Jeff Snyder, outro insider conhecido, mas que não é tão legal, Jeff Snyder, que não tem nada a ver com o icônico, 
orgânico e não tão gostoso. Talvez sim, ele é bem gostoso, né? Zack Snyder disse que Pedro Pascal será mesmo Reed Richards. Disse que Vanessa Kirby... Kirby Zavalet, sabe o Kirby da Nintendo? É ele, não. Vanessa Kirby, a mulher linda, perfeita, talentosa, de pele que passa monange e toma banho de leite na banheira igual a Xuxa. Aquela mulher muito bonita, Ave Maria. Ela seria sua Storm. E teve uma entrevista recente dela falando sobre isso, né? Sobre se é sua Storm, sobre... É... Perguntaram para ela e ela falou, vocês têm que perguntar para os chefes da Marvel. Por mim, eu ficaria honrada. Isso é suspeito demais. Se realmente ela já foi escolhida, como dizem os insiders, e em breve a gente vai saber oficialmente, muito estranha essa resposta. O outro é o Joseph Quinn, que vai ser o John Storm, que é o Tocha Humana, para quem não está lembrando os outros dois, Reed Richard e Senhor Fantástico, Sue Storm, Mulher Invisível. Tocha Humana, Joseph Quinn, ele é muito carismático, pelo menos em Stranger Things ele foi, né? A gente sabe que foi lá que ele explodiu e todo mundo gostou e todo mundo ficou puto porque o Ed morreu na primeira temporada que ele apareceu. Mas vamos ver aí o que, que vai acontecer, se vai ser mesmo ele. Eu acho legal. Ele não é um padrão, né? Que o John Storm geralmente era caracterizado como aquele, o padrãozão, o louro, alto, forte, trincado e gostoso, que todas desejam, ele não, ele é um cara que dá para fazer um Storm diferente, e finalmente o Coisa Ben Green seria o Eibon Moss Bakraki, que é o cara que faz The Bear, ou The Beer, a cerveja, <risos> assistem The Bear, Eu, é de boa para mim que gosto de coisas de comida, e Gosto de série boa? Meu Deus do céu! Duas temporadas fantásticas e agoniantes assistam The Bear. É, é o Urso, tá no Star Plus, é do Star Plus e é linda demais, linda demais. É uma série muito, muito, muito boa. Sério. Enfim, Jeff Snyder, apesar dele ser um cara conhecido, ele é muito polêmico. E a gente está num momento do CM em que The Marvels deu aquela tropeçada. E Marvel está em evidência. Quando a Marvel vai mal, ela fica em evidência. Quando a Marvel vai bem, ela fica em evidência. Ela é o topo da cadeia alimentar do, de Hollywood atualmente. Tudo que se fala de Marvel, tudo que acontece de novo na Marvel, seja para o bem ou para o mal, vai virar notícia e vai estar tá na boca da galera. Da galera. <risos> então é importante a gente saber que independente de serem insiders conhecidos ou não, Alguns insiders não tem muita ética. Jeff Snyder, eu botaria ele no meio disso. Daniel e PK, eu tenho minhas dúvidas, às vezes eu conheci, mas eu acho bem um pouco mais ético do que ele. Sabe aqueles fofoqueiros? Léo Dias. É Léo Dias o nome? É, acho que é ele, que não tem ética. É esse tipo. Então essa galera. <risos> Desculpa. Então essa galera se aproveita desses momentos. Ah, estão falando mal. Tudo que eu botar na Marvel agora, se eu disser que tenho fontes, eu já sou conhecido, tudo que eu disser vai dar clique, vai dar engajamento e vai dar o que falar. E às vezes criam, muitas vezes a galera cria. Por isso esse é o momento, momentos como esse, saibam disso para todos os que vierem. Quando sair alguma coisa de Insider, pode ter certeza que é para suspeitar o dobro do que você suspeita no dia a dia. Porque vai, é o momento que mais vai sair... É, pauta furada, tá ligado? Que é aquela notícia que não é notícia, que é simplesmente especulação, o cara chutou pra ver se acerta, tá ligado? Ele sem fontes, ele sem tudo, ele disse que tá, tá definido esse, esse elenco que eu falei aqui, disse que é o certo, já estão já contratados, pode ser, mas pode não ser, por isso que eu falo, fica sempre com o pé atrás, não acredito em tudo que você lê por aí, principalmente se vier de insider, insider você tem que analisar, quando sai o negócio do Pedro Pascal, saiu em veículos enormes, Deadline, é, Hollywood Reporter, Variety, que é grande apesar de ter feito aquela besteira lá, daquela matéria lá do Marvel Studios, cheia de coisa sensacionalista, Variety é grande, ainda merece ser tratada como tal, aí sim, mas no momento que ele diz que todos estão escolhidos, sendo que nem o Pedro Pascal é oficial ainda, até porque o Pedro Pascal tem The Last of Us para gravar, 
Weapons, eu acho, e o Gladiador 2, ele tá com a agenda cheíssima e diz que é o maior, dizem, né, até o Deadline mesmo diz, o maior problema para o Pedro Pascal entrar na Marvel é esse, é a questão da agenda dele que tá lotadona, certo, mas vamos lá, fora isso, ele ainda disse que o Galactus vai ser o vilão principal, eu tava falando do Galactus da poeira lá, que ele, eu espero que ele não seja, e o Galactus será Ravier Bardem. Eu não sei, eu não sei. Eu, eu gosto do Ravier Bardem como Galactus, acho legal. Mas antes eu estava tão empolgado com o Antônio Bandeiras, que foi o nome que foi mais cotado. E dizem, até o Jeff Snyder disse, que realmente o Antônio Bandeiras estava no páreo, mas que atualmente Ravier Bardem é o cara que está no topo da lista para ser o Galactus e que provavelmente será anunciado como tal. Gosto e é bom que seja um ator grande para ver se eles fazem um vilão bem trabalhado. E agora eu não sei realmente se vai ser só ele. Espero que não, espero que apareça o Doutor Destino, espero que tenha um vilão. Eu queria realmente, eu já falei isso, eu queria que fosse o Homem Topeira, o vilão do primeiro filme. Já fiz vídeo aqui falando sobre isso, como era importante ter é, essas aventuras pequenininhas, mas a galera... É muito chata, né? E eu acho que podem reclamar se for uma aventura pequena, uma aventura quadrinesca, um gibizão massa. E The Marvel, eu, eu citei diversos defeitos nos filmes que eu, ou nos vídeos que eu fiz aqui. A galera sabe, eu não passei pano, não. Mas o filme não é ruim, o filme é legal, o filme é divertido e o filme é principalmente muito quadrinho. É um quadrinhozão que você comprou. Eu falei isso no vídeo é, anterior, né, de The Marvel. Então, eu gosto quando é assim, quando é só aventura da vez. E depois, mais pra frente, a gente vai ter, pô. A gente vai ter uma saga em que essa galera que você viu nessa aventurazinha vai estar presente. E eu acho isso muito legal. Só que tem gente que reclama, né? Tem gente que fala besteira e bababá. Ah, enfim, eu nem gosto de, de comentar muito, não. Sei que teve muito ator aí passando na mão da Marvel, <risos> dizendo que testou aí pra ser o Reed Richards. É, teve o Christopher Abbott, Jamie Dorn, aí eu já falei também do Jake Lee Hall E o escolhido teria sido ele Pra mim, eu escolheria outra pessoa, mas vamos ficar calados Eu preferi o Pedro Pascal dentro da Marvel sim, mas com outro personagem E vamos esperar a confirmação, viu povão? Porque eu acho que pode não confirmar não A minha opinião, a minha opinião é que talvez não confirme e se confirmar, eu sei lá, até a Vanessa Kirby tem 35 anos, o Pascal tem 48, idade não quer dizer nada, ela podia ter 19 e ele 30 também, e que, sei lá, o importante é serem maiores de idade e acontece muito relacionamento, eu não estou falando isso, de pessoas mais velhas, e eu estou falando é como vai ficar discrepante quando eles ficarem passando os anos, tá ligado? Principalmente porque eles não são, eles, o Rich... O Reed Richards pode ser mais velho, mas não tanto que a, quanto a sua história. E eu preferia um ator mais novo para desenvolver esse personagem por anos e anos aí. Quem eu botaria? Vou fazer um corte nesse vídeo só para falar para vocês. Quem eu botaria? Então que rufem os tambores, porque para mim no lugar de Pedro Pascal, que tal, que tal? Vocês assistem isso section? Não? Não? Já viram essa série? Já ouviram falar? Já ouviram falar de Macaulay Culkin? Já ouviram falar do irmão dele, que é Han Culkin? Não. Pois o cara é bom, tá no auge da carreira, merece um espaço. Ele fez muita coisa já, trabalha desde pivete, igual o irmão. Mas agora ele ganhou um destaque muito grande. E eu acho que ele tem perfil, tem moral. Dá uma olhada, dá um Google, já que não tem edição desse vídeo. E dá uma força aqui pro meu cast. Se Pedro Pascal não for Reed Richards, esse é o melhor nome. Pedro Pascal pode ser Doutor Destino, pode ser qualquer pessoa. Eu aposto, eu acredito. Kevin Feige, vou lhe mandar uma mensagem de WhatsApp sobre isso. E você se inscreve nesse canal, dá like no vídeo, faz tudo o que tem para fazer, porque tá acabando aqui. Eu vou terminar ali, que eu ainda nem tomei meu café, tá um gelo, vou ter que botar no micro-ondas e vai ficar horrível. Mas foi mais um vídeo para conta. Espero que vocês tenham curtido. Fui.